하루하루 마음속에 그리던 이런 것들을 이용을 해서 다양하게 집을 어 짓는 모습들 이러한 모습들을 우리가 살펴볼 수 있습니다. 하나만 더 동영상을 살펴보겠습니다. 이런 집도 우리가 어 짓는 과정들이 에 우리가 과정들을 우리가 볼수 있습니다. 이런 상황들을 이제 이해를 하고 하겠습니다. 어, 프로그램을 이제 설치를 하면은 이 프로그램이 어, 이런 기본 화면이 나옵니다. 이런 기본 화면에서 어, 같이 한번 따라해 보도록 하겠습니다. 먼저 어, 여기에 보면 어, 먼저 여기에 보면은 벽을 생성할 수가 있습니다. 벽을 벽을 생성할 수 있는데 어, 기본적으로 어, 우리가 벽을 한번 만들어 보겠습니다. 벽을 이렇게 어, 길이가 어, 대, 어, 어쨌든 대략 우리가 길이를 생각하지 말고 집을 이렇게 뭐 해서 집을 그릴 수 있겠죠, 그죠? 집을 뭐 필요에 의해서 이렇게 컨트롤 키를 누르면은 이렇게 어 코를 코가 나오기도 합니다. 컨트롤 키를 누르면 코를 나오기도 하고 이렇게 두 개를 해서 컨트롤 지을 수도 있습니다. 몇개 이제 이렇게 집을 짓고 어, 더뭐 벽을 걸 수도 있겠고 그죠? 어, 이렇게 벽을 그어 보겠습니다. 벽을 그었고 또 어, 벽을 걷고 어, 또 벽을 걷고 이런 식으로 해서 우리가 어, 해서 벽을 걸수 있습니다. 여기에서 이제 어, 우리가 이제 방을 어, 밑에 방을 이제 만들어 봅니다. 방을 만들어 보기 위해서 약간 이제 모자란 부분도 있네요. 그죠? 그래서 방을 이제 만들어 보기 위해서 어, 벽을 만들고는 이제 그 다음에는 방을 만듭니다. 이렇게 사각형을 따라가서 만들면 은 방바닥이 만들어지는 겁니다. 방바닥이 이런 식으로 방바닥이 만들어집니다. 두번 눌릅니다. 그래서 끝에 가서 두번 눌러주고 여기서도 끝에 이렇게 이렇게 방바닥을 지금 만들고 있습니다. 방바닥을 
상황이 좀안 좋네요. 그죠? 어쨌든 방바닥을 이런 식으로 이제 만들었다고 합시다. 그리고 이제 만들고 이제 문을 만듭니다. 여기에서 문을 만드는데 문과 창틀이 있네요. 그죠? 문에서 현관문도 만들 수 있겠고, 통관문도 만들 수가 있는데, 어, 예를 들어서, 뭐, 우선 창문부터 만들어 볼까요? 여기 가서 이렇게 거 드래그 합니다. 드래그 하면 통근 창문, 뭐, 통근 창문도 만들어지고, 어, 트리구 슬라이드 창문, 창문이 이렇게 에, 보면은 이렇게 창문이 되, 만들어진다는 것을 알죠? 슬라이드 이쪽에 창문을 만들고, 어, 문을 이제 들어갈 때 이쪽을 현관문을 만들까요? 그죠? 열린 문 이쪽으로 하나 만들고, 이쪽 옆에도 열린 문을 만들고, 어, 또뭐 이쪽에도 이렇게 열린 문을 만들고, 또 이렇게 이쪽에다가 열린 문을 만들고, 어, 이, 이런 식으로 이제 할수 있겠죠. 여기가 이제 만약에 거실이 된다면은, 어, 거실로 생각할 수도 있고, 뭐 부엌으로 생각할 수도 있겠죠. 그죠? 부엌으로 생각을 하면은 부엌에 있어야 될 것들, 부엌에 있어야 될 것들을 우리가 뭐 어, 우리 그냥 그죠 생각해 보면 오븐이든 음, 쿠키탑이든 어쨌든 음, 음, 이런 식으로 이제 갖다 놓을 수도 있겠고. 어, 어쨌든 뭐 화장실도 만들 수 있겠고 그죠? 어, 우리가 아예 도어 윈도우가 있겠네 그죠? 외부 어, 이쪽에 외부의 문도 만들 수가 있겠고 헤드룸에 어, 가서 헤드룸 헤드, 그죠? 어디 우리가 침실방을 이쪽에 만들까 그죠? 침대도 있겠고, 어, 다음에 뭐 한번 이 책에다 배드를 넣을까요, 그죠? 배드를 넣을 수 있겠고, 어, 이런 식으로 우리가 이제 어, 다양하게 이제 구성을 할수 있습니다. 1층을 이제 만들고 나서 2층을 만들 때는 평면도에서 어, 레벨 추가를 합니다. 레벨 추가를 하면은 얘가 2층이 되는 거죠. 얘가 2층이 되는 건데 0층이 있고 이제 1층이 있는데 어 기본적으로 어뭐 똑같게 한다면은 똑같게 한다면은 전체를 다 이렇게 설정을 다 이렇게 복사를 해서 복사를 컨트롤 C 복사를 해서 1층에 가서 붙여넣기를 하면은 어 0층과 1층이 똑같이 이렇게 만들어진 상황이 됩니다. 예, 간단하게 한번 살펴보았습니다. 여러분들도 이것을 보고 자연스럽게 만들어 보기 바랍니다.